ഹായ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മൈ ക്യാപ്റ്റന്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്മാർട്ട് ടി വിയുടെ യൂസർ റിവ്യൂ ആണ് അതൊരു ട്രൂ യൂസർ റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ യൂസർ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ ജിയുടെ യു ക്യൂ സെവൻ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർ കെ ടി വിയെ കുറിച്ചാണ് അത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടി വിയുടെ ലുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലൊക്കെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിലസ് ഡിസൈൻ ആണ് എല്ലാ ടി വിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ ടി വിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ബേസിലസ് ഡിസൈൻ അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിൻ ബെസലോട് കൂടി തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ തിക്നെസ് തിക്നെസ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ടി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തിക്നെസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് ആ ഡിസൈൻ്റെ ഭംഗി കൊണ്ട് നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് എൽ ഇ ഡി ടി വിയുടെ ബാക്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എന്താ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് എൽ ജി യുടെ ടി വിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടി വിയുടെ നമുക്ക് മെയിൻ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു ടി വിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്നാണല്ലേ അപ്പൊ ഈ ടി വിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എൽ ജിയുടെ തന്നെ ഐ പി എസ് ഡി എൽ ഒരു പാനലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് അത് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആയ നാനൂറ് നെറ്റ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് വരെ ഈ ടി വി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിയൽ വേൾഡ് ടെസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇലവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ടു വൺ ആണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വന്നൊരു വേരിയൻ്റ് ആയിരുന്നു എൽ ജിയുടെ യു പി സെവൻ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻറ്റ് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഫാർ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അവർ എൽ ജിയുടെ യു ക്യൂ സെവൻ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേരിയൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വേരിയൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവർ വളരെ വലിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ എൽ ഇ ഡി പാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മേന്മ ഈ പാനൽ കാണാനും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ക്വാളിറ്റി പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷയില്ല നല്ല സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റി ആണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആണ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്നല്ല ഇത് തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ടി വികൾക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷൻ ബ്ലർ ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഈ ടി വിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മോഷൻ ബ്ലർ വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്ലർനെസ് ഒന്നും അധികം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഷൻ ബ്ലർ തന്നെയാണ് ഈ ടി വിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ ആണ് അത് എൽ ജിയുടെ തന്നെ ആൽഫ ജെൻ ഫൈവ് എ ഐ പ്രൊസസ്സർ ആണ് അവരുടെ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓ എൽ ഇ ഡി ടി വിയിലൊക്കെ ഇതേ പ്രൊസസ്സറുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രൊസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഐ പി എസ് പാനലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ പി എസ് പാനലിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്കിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല വി എ പാനലിനെ സംബന്ധിച്ച് വി എ പാനലിൻ്റെ പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യൂവിങ് ആംഗിൾ അതായത് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കളറും ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ ഈ ടി വിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ ഐ പി എസ് പാനലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടി വിയുടെ സൈഡ് ആംഗിളിലൊക്കെ അതായത് വ്യൂവിങ് ആംഗിളൊക്കെ വളരെ ബെറ്റർ ആണ് നിങ്ങളുടെ
എന്നിരുന്നാലും എസ് ഡി ചാനലിന്റെ ക്വാളിറ്റി അത്രയങ്ങ് എടുത്തു പറയത്തക്ക ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എച്ച് ഡി ചാനലിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എച്ച് ഡി ചാനലുകൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അപ്സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഫോർ കെ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ ഇത് ഒരു അപ്സ്കെയിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എച്ച് ഡി ചാനലൊക്കെ കാണാൻ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ടിവിയുടെ മറ്റൊരു പോരായ്മയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഡോൾ ബി വിഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇതിന്റെ ഫിലിം മേക്കർ മോഡ് ഫിലിം മേക്കർ മോഡ് ഒരു ഡോൾ ബി വിഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഫിലിം മേക്കർ മോഡിൽ മൂവീസ് ഒക്കെ കാണാൻ വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ പ്രോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്റ്റീവ് എച്ച് ഡി ആർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് എൽ ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗെയിമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗെയിമേഴ്സിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ടി വിയാണ് അത് കാരണം ഇതിനകത്ത് എച്ച് ഡി എം ഐയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓട്ടോ ലോ ലിറ്റൻസി മോഡൊക്കെ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എച്ച് ജി ഐ ജി ഉണ്ട് അതുപോലെ ആക്റ്റീവ് എച്ച് ഡി ആർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഗെയിമിങ്ങിനൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് ഗെയിമേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ടി വി തന്നെയാണിത് ഡോൾ ബി വിഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഫിലിം മേക്കർ മോഡ് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഡോൾ ബി വിഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ചൈനീസ് ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ ഡോൾ ബി വിഷനും ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേപ്പറിൽ കുറെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഫീച്ചറൊക്കെ തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് റിയൽ വേൾഡിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് സ്യൂട്ട് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ വേൾഡിൽ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാൻ മനസ്സിലാവും അതുമായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അതിനേക്കാളൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് പിന്നെ താകെ മൊത്തം മൂന്ന് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടും ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ടും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയർ സൈഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കി രണ്ടും സൈഡിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടിൽ ഇ എ ആർ സി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പം എ എൽ എൽ എം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഓട്ടോ ലോ ലെറ്റൻസി മോഡ് നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ലാഗ് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ടി വിയിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റ് ഇൻപുട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എഫ് ഇൻപുട്ട് ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡ്യുവൽ ബാൻഡ് വൈഫൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണക്ടിവിറ്റിയിൽ എങ്കിലും യാതൊരു ഇഷ്യൂവും വരുന്നില്ല ഒപ്പം ബ്ലൂടൂത്ത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഓ ആണ് വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എച്ച് ഡി എം ഐ ഇ ആർ സി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അത് ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐയിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്ന റൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ റൗട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ടി വിക്കൊപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ആവറേജ് റിമോട്ട് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിമോട്ടിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആമസോൺ പ്രൈമിന്റെ ഒക്കെ ഹോട്ട് കീഴൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓവറോൾ ഈ ടി വിയുടെ ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സോളിഡ് ആണ് എൽ ജിയുടെ മാജിക് റിമോട്ട് ഈ ടി വിയുടെ ഒപ്പം വരുന്നില്ല അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരും അതിന് ഏകദേശം ഒരു നമ്മളിപ്പം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ടീമിനോടൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് റിയാക്ക് തരുന്നതാണ് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആ റേഞ്ച് വരും അതിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാജിക് റിമോട്ടിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ലെവലാണ് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഒ എസ് ആണ് ഇതൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എൽ ജിയുടെ വെബ് വോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എസ് ആണ് വോയ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ വോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് അതിന് പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ലാഗ് ഒക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്മൂത്ത് ആണ് മാജിക് റിമോട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മാജിക് റിമോട്ട് വേണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാജിക് റിമോട്ട് ഫോണിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ എൽ ജി വെബ് വോയ്സിന്റെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ്രോയിഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് ആപ്പ് നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇഷ്
നോർമൽ ടി വിയുടെ ബോക്സിൽ അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കറിയാം ഡോർ ഗർമ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം സറൗണ്ടിലും ടോപ്പിലും എല്ലാം സ്പീക്കർ വരേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു റിയൽ ഡോർ ഗർമ്മസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം ഐയിലൂടെ അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇരുപത് വാട്ട്സ് ആർ എം എസിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഡൗൺ ഫയർ സ്പീക്കറുകളാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ഒക്കെ നേരവണ്ണം കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ക്ലിയർ വോയിസ് പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഡിയോ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട് അത് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി ഒരു ഓഡിയോ പ്രീസ് ഇട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഡയലോഗ് നമുക്ക് നല്ല എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ വരുന്ന എൽ ഇ ഡി എല്ലാ ടി വികളുടെ കൂടെയും നമുക്ക് സൗണ്ട് ബാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം തിയേറ്റർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ടി വി സ്പീക്കർ അത്രത്തോളം ഒരു മേന്മയുള്ളതൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഈ ടി വിയിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഐ സൗണ്ട് ആണ് ഒരു നോർമൽ ടു ചാനൽ സൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്താലും വിർച്വൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് തരുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ മറ്റുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി അതായത് നമുക്ക് ടി വിയിലെ സ്പീക്കറും ഹോം തിയേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സറൗണ്ട് സ്പീക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറോ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരേ സമയം എല്ലാം കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ട് പോയത് എ ഐ ബ്രൈറ്റ്നെസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിലെ ലൈറ്റിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്ക്രീനിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ടി വിക്ക് സാധിക്കും പിന്നെ എൽ ജിയുടെ തിങ്ക് എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ടി വി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ എല്ലാ 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 ബ്രാൻഡിനും ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ജിയുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്തുള്ള മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആപ്പിളിന്റെ ഹോം കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിളിന്റെ എയർ പ്ലേ നമുക്ക് ആപ്പിൾ ആപ്പിളിന്റെ എല്ലാ ഡിവൈസും ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് നമുക്ക് ആപ്പിളിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഐപാഡ് ഐഫോൺ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോൺസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പി എസ് പാനല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സിഗ്മെന്റിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പാനൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി ആർ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് നാനൂറ് നിറ്റ്സ് വരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് റിയൽ വേൾഡിലും അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് എച്ച് ഡി ആർ നല്ല കളർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കളർ പ്രൊഫൈലും നാച്ചുറൽ കളർ പ്രൊഫൈലൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ ടി വി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആൽഫ ജെൻ ഫൈവ് എ എ ഐ പ്രൊസസറാണ് വരുന്നത് അത് ഇതിന്റെ പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി വളരെ നന്നായിട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എച്ച് ഡി ചാനലിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ അപ്സ്കെയിൽ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് എച്ച് ഡി എം ഐ പോടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഒന്ന് എ ആർ സി ഇ ആർ സി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ ലോ ലൈറ്റൻസി മോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഗെയിമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ടി വി ആയിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പേപ്പറിൽ തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റിയൽ വേൾഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എച്ച് ഡി ഐ ജി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമിങ്ങിൽ ഒരു പ്രത്യേക അതായത് എച്ച് ഡി ആർ കണ്ടന്റ് എച്ച് ഡി ആർ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഐ പി എസ് മാൻ ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് അത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ഒരു നൂറ് ശതമാനം പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആവറേജ് ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മോഷൻ കൺട്രോളിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോഷൻ കൺട്രോൾ ഗുഡ് ആണ് എങ്കിലും എന്താ പറയാ അങ്ങ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കൺട്രോൾഡ് ആണ് പിന്നെ ബസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വേറെ വേരിയന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ യു ക്യ
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മറ്റൊരു മോഡൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എൽ ജിയുടെ യു ക്യു എയ്റ്റ് സീറോ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡല് അത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഓഫർ സമയത്താണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ റേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പവർ കോഡാണ് നമുക്ക് ഊരി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ആയിട്ടുള്ള പവർ പവർ കേബിളാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ടീം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വാൾ മോഡ് അവർ കൊണ്ടുതരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് പിറ്റേന്നു രണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അന്ന് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ടീം വന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്തു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാൾ മൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാളിൽ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരും നിങ്ങൾക്ക് മാജിക് റിമോട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവർ മാജിക് റിമോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും മാജിക് റിമോട്ടിന് അറൗണ്ട് ഒരു ടു തൗസൻഡിൻ്റെ അകത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലേ വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ പാക്കേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നുണ്ട് നോർമൽ ഇൻഫ്രാറോട്ട് റിമോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് ഇടാനുള്ള രണ്ട് ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട് മാനുവലും ഇതിനിവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ടി വി വാങ്ങാനുള്ള അപ്ലേറ്റ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്ലേറ്റ് ലിങ്കിലൂടെ വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപ പോലും നഷ്ടം വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഓഫേഴ്സ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ചാനലിന് ചെറിയൊരു പ്രോത്സാഹനവും കൂടെയാണ് അത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തുകൊള്ളുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടി വി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഈ ടി വിയുടെ പെർഫോമൻസ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കൊരു ട്രൂ യൂസർ വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് തോന്നിയത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും 